నమస్తే అండి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అండి మీకు థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలకు ఎంటర్ అవుతున్నారు మీరు మీ వయసు చెప్పారు కాబట్టి మేము అందరం నమ్ముతున్నాం కానీ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తుంటే మాత్రం మీ వయసు అసలు నమ్మశక్యంగా లేదండి సో మీ అందం వెనకాల మీ ఆరోగ్యం వెనకాల అసలు రహస్యం ఏంటండి ఫస్ట్ మా ఫ్యామిలీ జీన్స్ అండి మదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ బీపీలు కానీ షుగర్ కంప్లైంట్లు కానీ ఏమీ లేవు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఆ ఫాదర్ తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు బతికారు ఆల్మోస్ట్ ఒక పది రోజుల్లో చనిపోతారని అప్పుడు దాకా కూడా రోజు వాకింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన లాస్ట్ టెన్ డేస్ హాస్పిటల్లో అయ్యారు కానీ ఆ మదర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకొక నెల అయితే నోట్ ఒకటి వచ్చేది ఓకే ఆ టైంలో పోయారు మదర్ ఆవిడ కళయో లేకుండా పేపర్లు చదివేది రోజు పేపర్ చదివేది రోజు మార్నింగ్ వాకింగ్ చేసేది అని సో ఆ జీన్స్ వచ్చింది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మరి మనం కాపాడుకోవడం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు మనం తెలియకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేసి తాగేసి చేసేస్తే హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తుంది పైగా మేము సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి కూడా అలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అసలు దీనికి లోన్ అవ్వకుండా అంటే మందు సిగరెట్ వీటన్నిటికి అంటే మిగతా ఇండస్ట్రీలో ఉండవని కాదండి కొంచెం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అయినా కూడా అంత కంట్రోల్గా బ్యాలెన్స్ నాకు మొదటి కూడా డ్రింకింగ్ అలవాటు లేదు సిగరెట్ అలవాటు కూడా లేదు సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో ఏమైందంటే అప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి గారు అప్పుడు ఇంకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రావాల ఆయన ఆయన చౌకాడ అప్పారావు గారు అని ఎవరు చక్రవర్తి పేరు కూడా కాదు అసలు పేరు అప్పారావు ఆయన ఒక రోజు నాతో వాయిస్ టెస్ట్ చేయించి వాయిస్లో కొంచెం జేర్ ఉంది బేస్ రావాలి కొంచెం రోజు చుట్టాలు తాగా అన్నాడు బాబు చుట్టాలు అసలు మాట ఎప్పుడు ఇవ్వలేదన్నాడు కొన్ని సిగరెట్ తాగు అన్నాడు ట్రై చేస్తానండి అని అందుకని రోజుకి మెల్లగా ట్రై చేసి రోజుకు పది సిగరెట్లు తాగేవాడు ఓ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత వాయిస్ బాగానే ఉందిలే ఇప్పుడు అనుకని చెప్పి మానేసాడు బట్ మానేయడం కూడా ఈజీగా మానడం జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ అయ్యప్ప స్వామి మానేసుకుంటాడు అయ్యప్ప స్వామి మానేసుకున్నప్పుడు ఒక నలభై రోజులు సిగరెట్లు తాగు కాఫీలు కూడా తాగను అప్పుడు అయితే నేను కాఫీ టీలు కూడా తాగను నేల మీద పడుకుంటా అన్నీ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతాను ఇప్పటికి నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూ చేసుకు వెళ్తాను ఇప్పుడు కూడా వేసుకుంటున్నారా ఇప్పుడు కూడా కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అక్కడికి వెళ్తాం మానేసాడు శివరమల వెళ్ళటం నాకు కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది దాంతో ఏంటంటే నడిశాలు వద్దు అన్నారు డోలీలో తీసుకెళ్తే అంటే వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మెల్లగా తీసుకెళ్తారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు పరిగెడతారు పళ్ళం కదా బాగా దాంతో అది ఊగి ఇంకా బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది అందుకని అక్కడికి డాక్టర్ వెళ్ళద్దు అన్నారు ఇక్కడ బాగేసేసుకొని రాజమండ్రి వెళ్ళి అక్కడికి రాజమండ్రి గుళ్ళో ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను వార్పుడి దగ్గర ఇంకొకటి ఏంటంటే మీది చెప్పాలంటే జయభేరి అధినేత అండి మీరు కానీ మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూ చూసినా లేకపోతే ప్రెస్ మీట్లో చూసినా ఎవరితో మాట్లాడినప్పుడు చూసినా చాలా సహనంగా అసలు చిరాకన్ కానీ కోపం కానీ ఆవేశం కానీ అసలు ఎప్పుడు చూడలేదండి మురళీమోహన్ గారు అంటే ఒక ప్రశాంతమైన వదనం ఒక చిరు మందహాసంగా గుర్తొస్తుంది జనాలకి అంత ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారండి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాది పాజిటివ్ మైండ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎక్కడ ఏది నెగిటివ్గా ఆలోచించడం తర్వాత నాకు అందరూ మిత్రులే తప్ప నాకు శత్రువులు లేని వాళ్ళు ఉండరు ఒకవేళ ఏదైనా నా గురించి వాళ్ళు ఏదైనా చెట్టగా మాట్లాడారు ఏదైనా అంటే వాళ్ళతో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను తప్ప అతను అలా అన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ మనం అనాలి ఇది ఏం చేయటం అట్ట ఉర్రి అయిపోవటం అది నేను చేయను ఎందుకంటే అలా ఆ నెగిటివ్ చేస్తే ఫేస్లో వచ్చేస్తాయి తెలియకుండా నేను వచ్చేస్తాయి అందుకని వాటి కనెక్ట్గా కూడా దూరంగా ఉంటారు కానీ అది అంత ఈజీ కాదు కదండి ఎవరైనా మన దానికేమన్నా మీకు నేను స్పెషల్గా ఏమైనా సాధన చేస్తారా ఏం సాధన అది ఏం లేదు మొదటి మెడిటేషన్ కానీ మెడిటేషన్ ఉంది రోజు పూజ చేస్తాను అంటే మా అమ్మగారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేశారు ఇప్పటికీ కూడా రోజు ఒక గంట సేపు పూజ చేస్తాను గంట సేపు తెల్లవారుజామున ఆరింటికి ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలంటే కూడా మూడింటికి నిద్రలేదు స్నానం చేసి పూజ చేసుకుని బయలుదేరుతాను అట్లా ఇంకొకటి మీరు చదువుకుంటూ బిజినెస్ చేస్తూ అసలు హీరోగా అవ్వాలి అన్న థాట్ మీకు ముందు నుంచి ఉందా అండి లేకపోతే పెళ్ళి అయిపోయి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలకి హీరోగా ఎంట్రీ అంటే అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది అదే అదే ఎలా అండి అది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనే కోరిక మా నాన్నగారికి నన్ను ఏదో ఇంజనీరింగ్ చేయాలని తాపత్రయపడ్డారు కానీ నాకు చదువు వంట పట్ల నా జాస్ అంత బిజినెస్ మీదే ఉండేది తర్వాత బిజినెస్లోకి వచ్చారు బిజినెస్లో ఎంటర్ అయ్యాను బిజినెస్లో ఎంటర్ అయ్యే రోజుకి ఫాదర్ దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు ఆడపిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి బిజినెస్లో కొంత లాస్ వచ్చి క్యాష్ లేకుండా అయిపోయింది బిజినెస్
అది చేసాం అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇదైంది మళ్ళీ అదే కంపెనీలో నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ అయ్యాను తర్వాత అప్పుడు అనుకోకుండా సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది వచ్చినా కూడా నాకు వద్దనే అన్నా నేను ఎందుకంటే దీంట్లో బాగా సెటిల్ అయ్యాం ఇది బుబ్బరంగా చేసుకుంటాడు మళ్ళీ ఎందుకు డైవర్షన్ వద్దు అంటే అందరూ సలహా ఇచ్చారు నువ్వేం ట్రై చేయలేదు కదా అదే వచ్చింది డైరెక్ట్ హీరో వచ్చింది ట్రై చేయ ఒకటి ఓ ఛాన్స్ తీసుకో బాగుందంటే కంటిన్యూ చేద్దు కానీ బాగోకపోతే నీ బిజినెస్ నువ్వు మీ యాక్టివిటీ చేయవచ్చు అలాగే చేస్తాం మొదటి సినిమా కూడా మంచి పేరు వచ్చింది జగమే మాయ కాకపోతే ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ వచ్చింది ఆ సినిమా అయిన తర్వాత తర్వాత మా ఫ్రెండ్ హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు అని ఆయన రాజుబాబు గారు హీరోగా ఓ సినిమా చేశాను ఆ సినిమాలో నేను చేసేదా హీరో హీరోయిన్స్లో ఉంటాం బట్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ రాజుబాబు గారు అది దాసనారాయణ రావు గారు డైరెక్షన్ దాసనారాయణ రావు గారికి నా మీద మొదటి నుంచి కూడా మంచి ప్రశ్న అది మొదటి సినిమాలో అప్పుడే నువ్వు చాలా సిన్సియర్గా చేస్తున్నావు చాలా పాజిటివ్గా ఉంటున్నావు నా సినిమాల్లో ఫ్యూచర్లో నువ్వే హీరోవి నేను డెఫినెట్గా నీకు బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తానని చెప్పి అన్నారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఆయన ఇవాళ రోజు నీ స్టేట్గా ఉన్నానంటే మా గురువుగారి భిక్ష అది మీ శ్రీమత్ మీకు ఏమి అభ్యంతరం చెప్పలేదా అండి అంటే పెళ్ళి అయ్యాక సినిమాలో అంటే అప్పటికే నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఛాన్స్ వచ్చింది అన్నప్పుడు నేను కూడా వద్దనే అన్నా అంటే ఆవిడ కూడా అంది మీరు ట్రై చేయలేదు కదా ఇది వచ్చింది కదా చెయ్యండి ఒకటి చేసి ఛాన్స్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఒక రెండు మూడు కండిషన్లు పెట్టి అదే ఏదో ఒట్లు ఎంచుకున్నారు ఒట్లు గిట్లు అయ్యేవి లేవు ఒట్లు ఏమి లేవు నెంబర్ వన్ షూటింగ్ అయిపోగానే మీరు బెడ్రాస్లో ఉండి ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగకూడదు డైరెక్ట్గా విజయవాడ వచ్చేసి మళ్ళీ మన బిజినెస్ చూసుకుంటూ ఉండాలి ఏ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటోలు చూపించి నాకు మీ సినిమాలో వేషం ఉండే అని మీరు అడగకూడదు అది కండిషన్ అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ బాగకూడదు ఇక దాని చుట్టూ తిరగటం అనేది కాదు వాటందరికీ మీరు ట్రై చేయకుండా అని వచ్చేది కదా వాటందరికీ సినిమాలు వస్తే చదువు కానీ అని అన్నారు వన్ ఇయర్ గ్యాప్తో తర్వాత ఇక వరసన్ సినిమాలు రావటం మొదలుపెట్టి ఇక విజయవాడ వచ్చి బిజినెస్ చూసుకునే అవకాశాలు లేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు విజయవాడ వెళ్ళి ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసి ఫ్యామిలీ అప్పుడు షిఫ్ట్ చేశాను టూ ఇయర్స్ తర్వాత కానీ మీరు హీరో పాత్రలే చేస్తానని బీచ్ నుంచి కూర్చోకుండా మీకు వచ్చిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఏది బాగుంటే దాన్ని అలా పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ అంటే హీరో అనేటప్పుడు ఏమవుతుంటే మేము అప్కమింగ్ హీరోలతో చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలే వచ్చాయి అదే పెద్ద సినిమాలో పెద్ద హీరో పక్కన ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన శోన్ బాబు గారి పక్కన వీళ్ళ పక్కన చేస్తారంటే కలర్ ఫిల్మ్ వచ్చేది హై బడ్జెట్ సినిమా ఉండేది సక్సెస్ రేట్ ఉండేది అందుకని అందరు హీరోలతో నేను సెకండ్ హీరో చేశాను అందరితో కృష్ణ గారితో చేశాను అందరితో శోన్ బాబు గారితో కృష్ణరాజ్ గారితో అందరితో చేశాను అందుమూలంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ కూడా చేయగలిగాను నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో వచ్చానని చెప్పాను కదా మహా అయితే ఓ పదిహేను ఏళ్ళు ఉండగలుగుతాం ఇక్కడ అంతకంటే ఉండలేవు ఈ పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత రిటైర్ అయిపోవాలి అని అనుకొని వచ్చారు అది పదిహేను ఏళ్ళల్లో పోయి అది అటు చేసి ఇటు చేసి ఇటు చేసి యాభై ఏడు పూర్తి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇయర్ అంటే కొంచెం ఒక ఈగో ఉంటుంది కదండి నేను సెకండ్ హీరో కింద యాక్ట్ చేయడం ఏంటి అలాంటిది ఏమీ లేదు మీకు అస్సలు ఈగో లేదు హీరో అనే లేదు ఇప్పుడు తర్వాత నాకు యాభై ఏళ్ళు నిండిన తర్వాత పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే ఒక రోజున ఇక్కడ నుంచి నేను హీరోగా వేయను మీరే ఓన్గా పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను నేనే ఇచ్చాను అలాగే మా ఓన్ బ్యానర్లో జయబేరీ బ్యానర్లో సినిమాలు తీసినా కూడా అందులో హీరోగా వేయను అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి క్యారెక్టర్ రోల్స్ అయి చేస్తానని చెప్పి అనౌన్స్ చేశాను అప్పుడు వచ్చినాయి కొద్దిగా నాలుగైదు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ రోల్స్ వచ్చినాయి కానీ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అంతా హీరోయిన్ ఫాదర్ లాగా లేరండి హీరోయిన్ బ్రదర్ లాగా ఉన్నారు లేకపోతే హీరో తమ్ముళ్ళు లాగా హీరో అన్నయ్య లాగా ఉన్నారు అది ఇలా అన్నారు అంటే నా పర్సనాలిటీ ఆ క్యారెక్టర్కి నాకే వ్యతిరేకమైంది అనమాట ఇక అప్పుడు లాభం లేదు దాన్నే నమ్ముకొని ఉంటే మనం సక్సెస్ కాలేము బిజినెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం అని అప్పుడు ఏ బిజినెస్ చేద్దాం అన్న దాని మీద శోభన్ బాబు గారు ఇచ్చిన సలహా తీసుకొని ఆ సలహాతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అదే మీరు శోభన్ బాబు గారు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని ఇంకోటి చూస్తుంటే చాలా సిమిలారిటీస్ కూడా ఉంటాయండి మీ ఇద్దరికి అంటే డిసిప్లిన్ వైజ్ కానీ హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవడంలో కానీ ఇప్పుడు అంటే రామారావు గారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజ్ గారు వాళ్ళందరూ ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు శోభన్ బాబు గారు నేను మా అందరూ ఒక
ఆయన హీరోయిన్ శారద గారి హీరోయిన్ రాజమండ్రిలో నేను షూటింగ్ చేశారు మొత్తం అప్పుడు క్రాంతి కుమార్ మా అందరం క్లాస్మేట్స్ ఉన్నాము వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రావయ్య మా షూటింగ్ దొరుకుతుంది అంటే నాకు కుదరదు అంటే సండే సరే సండే హాలిడే కదా అంటే అప్పుడు సండేస్ వెళ్ళేవాడిని అక్కడికి రాజమండ్రి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఆ రోజు అంతా గడిపి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయేవాడు అప్పుడు సోమనాథ్ గారు చూసేవాడిని మీరు ఎంత సినిమాలు ట్రై చేయరు బాగున్నారు కదా హై టూ పర్సెంట్ అందరు కూడా బాగున్నారు కదా ఎందుకు చేయకూడదు అండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నాకు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ బిజినెస్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు వీటిని వదిలి మళ్ళీ నేను అక్కడ రాలేనండి ఇక అది తర్వాత అనుకోకుండా డైరెక్ట్గా హీరో అని రావటం పోనీలో ఒక ఛాన్స్ తీసుకుందాం అని ట్రై చేసి బిజినెస్లో కూడా మీకు ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు ఏమన్నా మీకు బిజినెస్లో ఉపయోగపడతాయి డెఫినెట్గా ఆయన అడిగినప్పుడు చెప్పాను నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అండి అంటే ఏం బిజినెస్లు చేసేవారు అంటే పలానా అని చెప్పి అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఫార్మర్స్ అందరికి రైతులకి ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ పంప్ సెట్ వాటర్ పంప్ సెట్స్ అది బిజినెస్ అది చేసేవాడిని అండి సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా మనస్తత్వం పోలేదు నాకు బిజినెస్ మనస్తత్వం జయబెరీ బ్యానర్ పెట్టి సినిమాలు తీస్తున్నాం అండి అలాగే నాకు నచ్చిన సినిమా అయినా ఉంటే నేను రైట్స్ కొనుక్కుంటున్నాను అట్లని అలాగే రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్గా చేరానండి వాళ్ళు మొదటి రెండు చాలా బాగున్నాయి బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఎవరో నడిపే కంపెనీలో మీరు షేర్ హోల్డర్గా ఉన్నారు మీరు అక్కడ కూర్చోరు మీకు తెలియదు అని అనుకుంటే మీ అంత పిచ్చి అడిగిపోవడం ఉండరు అదేంటంటే చాలా మంచి వాళ్ళండి వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు కష్టపడి సంపాదించి నీకు వాటా ఇస్తారనుకుంటే నువ్వు ఎట్లా అన్న మొదలో లేదండి మంచి వాళ్ళు అండి అని చెప్పాను అనుకోకుండా ఆ రెండు కంపెనీలో సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టిపోయింది అప్పుడు వెళ్ళి చెప్పాను ఏమండి ఇట్లా అయిపోయింది పైగా నా డబ్బులు పోవటమే కాకుండా నేను అందులో పార్ట్నర్గా ఉంటాం మూలంగా వాళ్ళు చేసినప్పుడు కూడా నా మీద పడినాయండి అంటే అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన అడిగి అసలు మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి మరి నాకంట పెద్ద హీరో నాకంటే ముందు వచ్చారు పెద్ద అమౌంట్స్ తీసుకుంటున్నారు మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి అంటే అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన ఈ ప్రపంచంలో మూడు వంతుల సముద్రం ఒకంతే భూమి ఉంది ఆ భూమిలో కూడా మంచు పర్వతాల మీద ఉండలేము ఎడారిలో ఉండలేము అందుకని నివేశ యోగ్యమైన స్థలాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి జనాభా చూస్తే ప్రపంచం ఎవరితో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ల్యాండ్కి విపరీతమైన డిమాండ్ వస్తుంది రేట్స్ బాగా పెరుగుతాయి అందుకని నా డబ్బులు అన్నీ తీసుకొని ల్యాండే కొంటున్నాను అని చెప్పి హైలీ క్యాలిక్యులేటెడ్ పర్సన్ అయి చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ పర్సన్ చాలా జా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఆయన అది నాకు బాగా నచ్చి ఇక ఎట్లాగో హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాం కదా రైల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి వద్దయ్యా ఇక్కడ అంతా కూడా రౌడీజం గోండాయిజం ఒక దాడి నమ్మిన దాన్ని కోళ్ళ మీట ఇట్లా జరుగుతాయి నీకున్న పేరు అంతా చెడిపోతాయి వద్దన్నారు సార్ మీరు అందరూ కూడా కాయిన్కి ఒక సైడే చూస్తారు కాయిన్కి బొమ్మ బొరుసు రెండు ఉంటాయి మీరు బొరుసు ఎంక చూస్తాను నేను బొమ్మ ఎంక చూస్తాను ప్రతి వ్యక్తికి కూడా నాకంటూ సొంత ఇల్లు కావాలని కోరుకుంటాను ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు కనీసం ఒక మూడు వందల గజాలు ఐదు వందల గజాల స్థలం కొనుక్కుందాం డబ్బులు ఉన్నప్పుడు కట్టుకుందాం అని స్థలం కొనుక్కుంటారు ఆ స్థలం కట్టుకున్న తర్వాత ఇది నాది అని అనుకోవటం నువ్వు సంతృప్తి అవుద్ది నువ్వు కొద్ది రోజులు మూడేళ్ళ ఐదేళ్ళ పదేళ్ళు అయ్యేటప్పటికి అది మూడు రెట్లు నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు కూడా తిరిగిపోతుంది సో అది మీకు ఫ్యూచర్లో పిల్లల చదువులకు కానీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకి కానీ దేనికైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు ఇల్లు కట్టుకోలేకపోయినా కూడా అని చెప్పి నేను ఆ విధంగా చూస్తున్నాను వాళ్ళ కళలను నిజం చేసే వ్యాపారంగా చూస్తాను నేను చాలా పరమ పవిత్రగా చేస్తాను ఇప్పటికీ జైబేరి అంటే స్టాండర్డ్స్ క్వాలిటీ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంది ఇప్పటికీ అలానే ఉందండి ఎక్కడ అసలు అంటే లిటికేషన్ ఉన్న భూమిని జోలికి మేము వెళ్ళాం పది రూపాయలు ఎక్కువ అయినా మంచి క్లియర్ ల్యాండే కొంటాం మేము అలాగే గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా హాస్ ఐటీ ఉండి ఈసీ ఉంటే నేను ఏ రోజున అడగలే ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు అయింది రియల్ ఎస్టేట్ మొదలుపెట్టి హైదరాబాద్లో ఈ ముప్పై ఏళ్ళల్లో ఒక్క గజం కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర తీసుకోలేదు మేము తీసుకుని మేము బిజినెస్ చేసింది మొత్తం రైతుల దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా కొనుక్కున్నాం కొనుక్కొని చేసింది అందుకని మమ్మల్ని ఎవరు వేలైతే చూపించలేరు ఏ పొలిటికల్ పవర్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోకుండా మీ సొంతంగా అసలు ఎవరిది మేము అప్పుడు ఎన్టీ రామారావుతో సోహన్ బాబు గారితో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నా కూడా నేను ఈ బిజినెస్ చేస్తానని నేను సంగతి నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పలేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను అడగల నన్ను ఏదో సినిమా యాక్టర్ కన్నా చూశారు సినిమాలే అనుకున్నారు ఆయన తర్వాత ఎప్పుడో తెలిసింది ఆయనకి ఏంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా మరి మమ్మల్ని ఎప్పుడు పిల్లలేదు అంటున్నారు నేను ఎప్పుడు కూడా నా ప్రాజెక్ట్కి శంకుస్థాపనకు మీరు
ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ సింకోహడతో చేయటం కానీ ఓపెనింగ్ సెరమన్ చేయటం కానీ అట్టహాసం కానీ ఏమి ఉండవు చాలా సింపుల్గా చాలా క్వైట్గా చేసుకుంటే వెళ్తాను ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కూడా ఉన్నాయి మీరు ఎక్కడ చూసారు లేదు బ్రోచర్లు అయి మాత్రం మొత్తం ఒకటి రెండు ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం కానీ అక్కడి నుంచి బ్రోచర్లు మౌత్ పబ్లిసిటీ ఎప్పుడైతే క్వాలిటీ బాగుందో ఆటోమేటిక్గా దాన్ని దాన్ని మించింది లేదు అంటే ఆ మౌత్ పబ్లిసిటీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ రావడం కోసం చాలా కష్టపడ్డు ఊరికే రాదు కదా మనం అడగానే సినిమా యాక్టర్ అని కానీ పరిగెత్తుకొచ్చుకున్నాయి కదా మనం ఎంత జెన్యున్గా ఉంటాం ఎంత బాగా చేస్తాం ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్స్ చేస్తాం ఇట్లా దాంట్లో నమ్మొచ్చు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనే నమ్మకం వాళ్ళ కల మీ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా జనాభా అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసి వాటి కోసం చాలా శ్రమ పడ్డాం ఎందుకంటే మనం కట్టగానే వచ్చి కొనేయరు కదా డబ్బులు లేకపోతే మెడ్రాస్లో ఉన్న నా ప్రాపర్టీస్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు సరే మరి అప్పుడు బ్యాంకుల దగ్గర దగ్గర లోన్కి వెళ్తే అప్పుడు కొత్త ప్రాబ్లమ్గా వచ్చిన కదా మాకు ఎవరు బ్యాంకులో ఇవ్వాలా అప్పుడు మాకు సినిమాలు ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఫైనాన్స్ అవర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చాలా వడ్డీలు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి వడ్డీలు సినిమా వడ్డీలు మాకు ఇది అని అడిగితే రియల్ ఎస్టేట్లో అంత లాభాలు ఉండవయ్యా ఇది అంటే మూడు రూపాయలకి అయితే ఇస్తామండి అన్నారు వాళ్ళు చొప్పున మూడు రూపాయలు వడ్డీకి దాని దగ్గర నుంచి తీసుకొని వాటితో బిజినెస్ చేసాం బిజినెస్ చేసి వచ్చే లాభం తీసుకోవడం మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం మళ్ళీ చేయటం అట్లా మీరు సినిమాల్లో రాకముందు ఏఎన్ఆర్ గారు ఫ్యాన్ అని చెప్పారు కదా కానీ సినిమాల్లోకి రాగానే ఎన్టీఆర్ గారి మనిషిగా ఒక ముద్ర పడిపోయింది మీ మీద అంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం చూసా అండి లేకపోతే ఆయన సినిమాల్లో ప్లే చేసి నుంచి కూడా రామారావు గారి సినిమాలు నేను చారిత్రాత్మక సినిమాలు జానపద సినిమాలు పౌరాణిక సినిమాలు చూసేవాడు సోషల్ సినిమాలు అన్నీ కూడా నేను నాగేశ్వరరావు గారి చూసేవాడు నాగేశ్వరరావు సావిత్రి అంటే ఆ రోజుల్లో నాకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట వాళ్ళు ఇద్దరు సినిమా వచ్చిందంటే ఎర్లీ బాండ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళాల్సింది అట్లా చూసేవాడు ఇక్కడికి వచ్చాక నాగేశ్వరరావుతో కలిసి చేసామని చేసాం రామారావు గారితో అప్పుడు దాకా నేను కలవను కూడా అప్పుడు దాదాపు పదిహేను సినిమాల్లో ఉన్నాయి ఏ రోజున ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి అవకాశాలు రాలేదు కూడా ఆ రోజున ఒక షూటింగ్ చేస్తా అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు పీతాంబరం గారు అని ఎన్టీ రామారావు గారికి వాళ్ళకి ఎంజీఆర్ గారికి వాళ్ళకి బ్యాకప్ సీనియర్ బ్యాకప్ అని అతను వచ్చాడు ఒక రోజున వచ్చి మురళీమోహన్ గారు మేము సినిమా తీస్తున్నాం అండి హిందీ సినిమా రైట్స్ కొన్నాము అందులో ముగ్గురు బ్రదర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు పెద్ద ఆయన చిన్న ఆయన ఏమో బాలకృష్ణ గారు మధ్యలో బ్రదర్ ఒకటి ఉందండి ఆ వేషం కోసం వచ్చాం మీ దగ్గరికి అది చాలా బాగుంటుంది సినిమా మంచి సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అయితే ఒక కండిషన్ అండి ఎన్టీ రామారావు దగ్గర మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాం ఆయన మిమ్మల్ని చూడలేదు ఆయన చూసి మిమ్మల్ని ఓకే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ మీకు ఇస్తాం లేదంటే మాత్రం బాధపడకూడదు అన్న అలాగేనండి వెళ్దాం అండి అట్లా వెళ్ళి ఆయన మేకప్ రూమ్లో టచ్అప్ చేసుకుంటున్నారు లోపలికి వెళ్ళగానే నా ఇంకో కూడా చూడాల మురళీమోహన్ గారు రెండు రెండు బ్రదర్ అన్నారు అంటే వస్తామని తెలుసు కదా నన్ను ఆయన గారు అని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు రెండు అని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనతో పోల్చుకుంటే అయినా సరే అంత ఆయన ఎవరినైనా సరే అంత ప్రేమ కనిపిస్తారు అంత ప్రేమగా అంత గౌరవంగా నువ్వు అనే మాట ఎవరిని అందరు ఆయన ఇంట్లో భార్యను కూడా మీరు ఏమండి భోజనం రెడీ చేస్తారా అలా ఉంటారు పిల్లలు కొడుకుల్ని కూతుళ్ళు కూడా అలాగే మాట్లాడతారు ఆయన అనగానే నాకు తెలియకుండా అసలు ఆ పర్సనాలిటీని చూసేటప్పుడు ఈ వెళ్ళిపోయి కాలం దండం పెట్టేశాను నేను ఎప్పుడు అంత ముదుడుకు నా అమ్మ నాన్నకి తప్పించిన ఇది ఎవరికి కాళ్ళకి దండాలు చేయాలి అది కూడా నా పెళ్ళి ఎప్పుడు ఏదో అందరికీ నమస్కారం చేస్తారు అప్పుడు తప్ప ఎవరికి కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి అంటే ఆరా అలా ఉండేదమ్మో అని అది చూడగానే అసలు అంటే ఆ పర్సనాలిటీ ఏదో ఒక కృష్ణుడిని చూసామన్నాను అనే ఫీలింగ్ లాగా అనిపించింది పవిత్రమా గెటప్లో ఇది బ్రదర్ మీ గురించి విన్నాం చూడలేదు కానీ మీ సినిమాలు మంచి పేరు ఉంది మీకు ఈ సినిమాలో చాలా మంచి సినిమా క్యారెక్టర్ మీది నేను పేరుకు హీరోయే కానీ నాకు హీరోయిన్ లేదు జోయిట్లు లేవు హీరోయిన్ జోయిట్లు అన్నీ మీకు ఉన్నాయి బాలకృష్ణ ఏమో స్టేజ్ సింగరు అతనికి అన్ని స్టేజ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేయండి అన్నారు చేయటం సార్ మీరు ఇవ్వాలి కానీ ఇస్తే డఫ్లోనే చేస్తారు గడగత్తుకొని చేస్తారండి అన్న అది ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అప్పటికి నా మురళీమోహన్ అనే పేరు పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ కాల ఎన్టీఆర్ తమ్ముడురా ఎన్టీఆర్ తమ్ముడురా అనేవారు సో అది ఏమి ఎన్టీఆర్ తమ్ముడు అని వచ్చారు కానీ ఆ ఫ్యామిలీతో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అనుబంధం అలాగే పిచ్చి పంతుల్లో కూడా ఆయన మీద ఒక పాట ఉంటుంది కదండి పిచ్చి పంతుల్లో చేసినప్పుడు రామారావు గారు అప్పుడే సినిమాలు మానేసేసి ఈ ప్రజల కోసం వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఓ పాతది చైతన్య రథం అని చెప్
షూటింగ్ కోసం వచ్చేవాడి మీరు వస్తున్నారని తెలిసి వాళ్ళ షూటింగ్ ఆపి సీట్ వచ్చేవాడి గారు చాలా సంతోషం వేరే ఈ బ్రహ్మాండం అండి సార్ మీరు చాలా త్యాగం చేసి వస్తున్నారండి సినిమాలన్నీ వదిలేశారు హయ్యెస్ట్ డిమాండ్ మీరు వాడు వదిలేసి చేస్తారంటే ఇప్పుడు దాకా నా కోసం నేను నా కుటుంబం కోసం నేను బతికా మరి ఇంతకాలం నన్ను అభిమానించిన ప్రేక్షకుల కోసం నా తోటి సోదరి సోదరి మనల కోసం నేను ఏదో చెయ్యాలి అనే ఆలోచనతో వచ్చాను అన్నీ వదిలేసి అసలు తెలుగు వాడంటే గౌరవం లేకుండా అయిపోయింది బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మేము తెలుగు వాడు పెట్టి తెలుగు అది ఎక్కడ ఉందో లాగి చేసేవారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అది ఎక్కడ ఉంది ఓ మద్రాసీలా అని చెప్పి అట్లా మద్రాసీలుగా గుర్తింపు ఉంది తప్ప గుర్తింపు లేదు అలాగే మనం ఎన్నికల్లో మనం గెలిచి గెలిపించుకున్న వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రిని ఎంపీ చేసుకునే ఇది కూడా మనకు ఉండేది కదా అప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి సీల్డ్ కవర్లు వచ్చాయి ఆ సీల్డ్ కవర్లో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అంటే వాళ్ళ పేరు వచ్చేది అనమాట ఇక అలా వచ్చేది ఉంది మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఏంటో తెలుగు వాడి దమ్ము ధైర్యం ఏంటో కెపాసిటీ ఏంటో ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి అన్నపూర్ణ లాంటి ఆంధ్రదేశంలో ఏ ఒక్కడో కూడా అన్నము రామచంద్ర అనే మాట అనకూడదు ఒంటి నిండా బట్టలు కట్టుకోవాలి ఉంటారు మంచి ఇల్లు ఈ జయంతో నేను వచ్చాను సార్ ఇంత మంచి జయంతో వచ్చారు మా సైడ్ నుంచి మేము ఏం చేయాలో చెప్పండి మీరు చేసేదాంట్లో మేము కూడా ఏదో వృత్త సహాయంలాగా చేయాలి కదా అని ఇప్పుడు ఎవరు రావద్దు మీరు అందరూ కూడా నేను అక్కడ ఉన్న ఢిల్లీలో ఉన్న ఇందిరాగాంధీకి నేను వ్యతిరేకంగా పోటీగా తెలిసి దిగాను సక్సెస్ అయితే వెళ్ళండి కూడా సక్సెస్ కాబట్టి నేను అంతా చూస్తారు నేను అన్నిటికీ ప్రిపేర్ తెగించి ఉన్నాను కాబట్టి అయినా సరే నేను దారి కూడా రెడీగానే ఉన్నాను మీరు ఎవరు రావద్దు అని చెప్పి రానే ఉన్నాను ఇక అప్పుడు ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో అప్పుడు దాంట్లో వెంటనే ఆత్రేయ గారికి ఫోన్ చేసి మాకు అర్జెంట్గా ఒక గ్రూప్ సాంగ్ కావాలండి మంచి సాంగ్ ఉంటే రామారావు గారి మీద కావాలండి అంటే ఆయన రాసి పంపించాడు చక్రవర్తి గారు చూజ్ చేసి కూడా పంపించారు మంచి వాళ్ళు అందరూ పోయారు మంచిని చెప్పే పోయారు ఆ మంచిని కాచే మనుషులు ఇప్పుడు మనలో కరువయ్యారు రావయ్య రామయ్య ఈ రాజ్యమే నీదయ్యా అని చెప్పి ఆ పాట చేసి దాన్ని బ్రహ్మాండంగా చాలా బాగా గట్టి చేసేవాడు బాగా సక్సెస్ అయింది సినిమా సక్సెస్ అయింది ఇదైంది అంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ రేపు రిలీజ్ అనగా ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ప్రమాణ సేకరం చేశారు అప్పుడు మళ్ళీ ఆ ప్రమాణ సేకరం చేసే దాన్ని తీసి సినిమా ఎండ్లో మళ్ళీ వేసి ఆ పాట వేసి చేశారు అప్పటి నుంచి ఆయన బాగా అభిమానం తర్వాత ఆయన దింపేసిన తర్వాత ఆయన మా గుండె ఆపరేషన్ చేసుకు వచ్చే లోపల దింపిన తర్వాత ఇక అప్పుడు ఆవేశం ఆగలామా వెళ్ళిపోయి అందరూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు సంక్షోభం టైంలో ఎన్టీఆర్ గారిని వదిలేసి చంద్రబాబు నాయుడు వైపు రావడం అది చాలా మీకు మనస్తాపానికి గురై ఉండాలి ఎటువైపు వెళ్ళాలి డెఫినెట్గా చాలా చాలా ఫీల్ అయ్యి ఎందుకంటే అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తగానే ఉండాలనుకున్నాను కార్యకర్తగానే ఎన్నో పనులు చేశాడు అంటే పబ్లిసిటీ అంతా నేను చూసేవాడిని చిన్న పాటలు ఎవరు కాజ్ చేయించడం వాటిని మళ్ళీ క్యాసెట్లు చేయించడం అవి మళ్ళీ అందరికీ కూడా పార్టీలు అవన్నీ చేసేవాడిని ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నేను కూడా ఒక నెల రోజులు ప్రచారానికి వెళ్ళిపోయేవాడిని అంతవరకే అంతకు మించి నేను వెళ్ళదలు ఓ టైంలో రామారావు గారు ఫోన్ చేసి బ్రదర్ ఎక్కడున్నారు అన్నారు సార్ చెన్నైలో ఉన్నాను అండి షూటింగ్లో రేపు ఒకసారి రాగలరా హైదరాబాద్ అన్నారు వస్తాను సార్ అని వచ్చాను పొద్దునే వెళ్ళా ఇంతే రాజమండ్రి నుంచి మీరు ఎంపీగా మీరు చేస్తే పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది మీకు సీట్ ఇస్తున్నాను మీరు చేయండి అన్నారు నాకు అసలు బుర్ర బుర్ర తిరిగిపోయింది అసలు నేనేంటి సార్ నేను పోటీ చేయటువంటి ఎంపీ చేయటువంటి అసలు నాకు ఆ ఇంట్రెస్టే లేదండి మీ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో మీ మీద ఉన్న గౌరవంతో పార్టీకి ప్రచారం చేస్తాను పార్టీ కార్యకర్తగా ఉండదలుచుకున్నాను తప్ప పార్టీ నాయకుడిగా నేను ఉండదలుచుకోలేదండి లేదు ఆలోచించండి బ్రదర్ అన్న నాలుగు రోజులు టైం ఇవ్వండి సార్ నాకు అసలు ఏమో మొత్తం భూ అది ప్రపంచం అంతా నా చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది సో మీరు అడగలేదండి పోస్ట్ కానీ ఏది ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచి ఇచ్చారు నాలుగు రోజులు టైం ఇవ్వండి సార్ నేను ఆలోచించండి చెప్తాం మా వాళ్ళందరితో మాట్లాడాను ఓకే బ్రదర్ అందరికీ చెప్పండి అందరితో ఆలోచించండి నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చి ఓకే అని చెప్పండి అన్నారు అప్పుడు అలాగే రండి వెళ్ళి నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత వెళ్ళాను క్షమించండి సార్ మీలాగే త్యాగం చేసి నేను రాలేను నేను ఇప్పుడిప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాను నా పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళ చదువులు పూర్తి అవ్వాలి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు పూర్తి అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇటో కాదు కాటుకో అటు ఇటో కాటుకో అటు ఒకటి కేసు అంటే ఏమంటాం అంటే క్షమించండి సార్ అని ఓకే బ్రదర్ అందరూ కావాలని అడిగినా కాదని మీ కోసం అని నేను ఇచ్చాను అర్థం అనుకున్నా ఓకే అని చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకున్నారు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉపేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ చాలా బలవంతం చేశారు వద్దండి నాకు అప్పుడు చేయలేదా అండి అప్పుడు చేయలేదు ఓకే తర్వాత ఒక పదిహేనేళ్ళు అంతా పదేళ్ళు అయిన తర్వాత చంద్రబాబు నా
మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు మీరు అతను ఒప్పించి తీసుకురండి అని వచ్చి ఫైవ్ అవర్స్ అండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వచ్చి ఎనిమిది ఇంటి దాకా మీరు రండి మీరు రండి మీరు అన్ని రంగాలు సక్సెస్ అయ్యారు ఇందులో కూడా సక్సెస్ అవుతారు మీరు రండి అని చెప్పి చెప్పి నాకు వద్దండి వద్దండి అని చెప్పి ఎక్కడో హీకు మెట్లో సరేనండి అన్న మోపడానికి ఒకటైనది దానికి అయితే రాజకీయాలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇక ఆయన అడిగారు రమ్మన్నారు కాబట్టి ఆ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నా ఆ టెన్ ఇయర్స్ నేను అక్కడ ఉండటం మూలంగా నా బిజినెస్లు దెబ్బతినాయి దెబ్బతిన లేదు జరిగినాయి నేను చూసుకోలేకపోయాను నా ఆరోగ్యం దెబ్బతింది విపరీతమైన తిరుగుడు క్రమశిక్షణ లేకుండా చేయటం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ భోజనాలు పెడితే అయితే తినటం ఇటు మూలంగా కొంత హెల్త్ అప్సెట్ అయింది తర్వాత నా సినిమాలు వదిలేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక దాటికి ఇటుకి డేట్లు కుదరం సినిమా లేవు అన్నీ వదిలేసాం చేసాం చాలు ఇది అనిపించింది నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ అనిపించింది మనం ఎంత నీతిగా నిజాయితీగా ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రభుత్వం సమృద్ధి వృధా చేయకుండా అవసరమైన చోట ఆ సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చేసినా కూడా గుర్తింపు లేదు ఏమి లేదు దానికి పైగా ఆ అపోషణ పార్టీ వాళ్ళందరూ మురళీమోహన్ రాజమండ్రి వచ్చి గోదావరిలో అంత ఇసుక అంతా కూడా అమ్మేసుకొని కోర్టులు సంపాదించాడు అన్న నేను అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటే నా ఇంటికి కూడా నేను బజార్లో మార్కెట్ రేట్లు ఇసుక కొనుక్కున్నాను తప్ప నేను అక్కడి నుంచి కూడా తినాను ఒక ఎంపీగా నేను నాకు అడిగితే ఎన్ని లారీలు కావాలంటే అన్ని లారీలు పంపిస్తాను అండి అవి కూడా తీసుకు అంత నిజాయితీగా ఉన్నా అనేవాళ్ళు అన్నారు ఈ ఎందుకోసం ఎవరి కోసం చేయాలి ఆయన రోజున శివప్రసాద్ గారికి మాట ఇచ్చాను చంద్రబాబు నాయుడికి మాట ఇచ్చారు కాబట్టి అది చేసాం అది అయిపోయింది ఇక అని మొన్న ఎలక్షన్స్ ముందు వెళ్ళి సార్ మీ మాట తీయలేక మీ మీద ఉన్న గౌరవంతో చేశానండి ఇక నాకు వద్దు దీని మూలంగా నా ట్రస్ట్ బాగా సఫర్ అయిందండి నేను ట్రస్ట్ ఓడి పెట్టాను మురళీ మోహన్ చార్టబుల్ ట్రస్ట్ అని పెట్టి పేద పిల్లలు చాలామంది చదువుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రహ్మాండమైన టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఏదో కిందంగా పెద్ద ఖర్చు లేకుండా చదివేస్తారు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ఒక ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలన్నా మెడిసిన్కి వెళ్ళాలన్నా ఒక ఐఐటి లాంటి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా చాలా ఖర్చు ఉంది అవునండి ఇంత డబ్బు పెట్టుకోలేరండి ఇక అందుకని వాళ్ళు లేక అంత వాళ్ళ టాలెంట్ పోడైపోయినా ఏదో చిన్న గుమస్త ఉద్యోగంలో చేరిపోతాం లైఫ్ సెటిల్ అంత టాలెంట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇలాంటి వాళ్ళని పేదవాడిని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ కాలేజీ ఫీజులు హాస్టల్ ఫీజులు బుక్స్ బస్సు ట్రాన్స్పోర్టు అన్నీ మనం ఇద్దామని చెప్పి అట్లా అడాప్ట్ చేసుకొని తీసుకుంటే వచ్చాం చాలామందికి చేసాం వెయ్యి మంది అయ్యారు వాళ్ళ డాక్టర్లు కానీ ఇంజనీర్లు కానీ నేను చదివించిన వాళ్ళు థౌజండ్ ఉన్నారు కానీ మీరు ఎక్కడ కూడా మీ చారిటీని పబ్లిసైజ్ చేసుకున్నట్టు ఎక్కడ కనిపించేస్తే పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే కుడి చేతితో చేసింది వెడం చెక్కి దేయకూడదు వెడం చేతితో చేసింది కుడి చేతి చేయకూడదు అని చెప్పారు పాలసీ అదే ఫెయిల్ అయ్యారు కానీ తర్వాత తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమన్నారంటే మీరు ఇట్లా చేస్తారా అని తెలిస్తే అది చూసి కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు మనం కూడా చేద్దామని మీరు చెప్పాలని తర్వాత ఏమో మరి అప్లై చేసేవాడికి మీరు ఇస్తున్నారని మీకు అప్లై చేయొచ్చు అనే సంగతి తెలియాలి కదా అని అనకా నుంచి కొన్ని బయట చెప్పడం బయట చెప్పాను తప్ప అంతకు ముందు చేయరు ఎవరికి చెప్పలేదు ఇంకోటి మీరు సూపర్ స్టార్ స్టార్ కృష్ణ గారు కూడా ఏలూరులో కాలేజ్లో ఇద్దరు కూడా సీనియర్ జూనియర్ కదండి మీరు సినిమాల్లోకి వచ్చాక కూడా మీ అనుబంధం అలానే ఉండేదా నువ్వు నువ్వు అనుకునేవారా అంత ఫ్రెండ్షిప్ లేదు కాలేజీలో చదువుకునే రోజులు నువ్వు నువ్వు అనుకునేవా కానీ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఆయన పెద్ద హీరో పెద్ద హీరో ఆయన నన్ను నువ్వు అనేవాడు కానీ నేను మాత్రం ఏమైనా కృష్ణ గారు అనేవాడు నేను ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వాలి కదా అక్కడే వయసులో చిన్నాడే అయినా సరే నా క్లాస్మేట్ కూడా అయినా సరే ఒక పెద్ద హీరో నేను వచ్చినప్పటికే బాగా పెద్ద హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయాడు అప్పటికే అందుకని ఎప్పుడు నువ్వు అనే మాట అన్నాడు అనొచ్చు సార్ అన్నాడు కూడా ఏంటా ఏమండి అంట మొదలెట్టే ఉంటాడు అవును మీకు గౌరవం ఇవ్వాలి కదా మీకు సీనియర్ యాక్టర్ కదా ఇంకోటి శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా స్టార్డమ్ కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు మీరు ఏ రోజు కూడా స్టార్డమ్ కోసం కానీ అలా ప్రయత్నించలేదండి కమర్షియల్గా ఇలా అయిపోవాలని అంటే మీ మెంటాలిటీ క్యారెక్టర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అలానే అనుకుని అంటే నా ఒరిజినల్ ఫీల్ నా మీద నా అసెస్మెంట్ ఏంటంటే నేను ఒక సగట మనిషిని ఓ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సనాలిటీ లేదు ఎక్స్ట్రాడినరీ అందం లేదు ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ లేదు ఏ పని చేసినా కష్టపడి ఇష్టపడి చేయాలి అనేది నా పాలసీ దాన్ని బట్టి చేసాం ఇది వచ్చిందే మనకు చాలా ఎక్కువ అని ఫీల్ నేను బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ నేను ఉద్యోగి సక్సెస్ అవటం కానీ సినిమాల్లోకి వచ్చే సినిమా సక్సెస్ అవటం కానీ ఈరోజు నీ స్టేజ్కి వచ్చావంటే బాగా కష్టపడి చేయబట్టి నువ్వు నీతిగా నిజాయితీగా చేయబట్టి పది మందికి హెల్ప్ చేయబట్టి మనం ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం తప్ప అందుకని నేను ఎప్పుడు నాకు అది రాలేదు
నాకు అక్కడ పడ్డం నేను ఆయన టాలెంట్ కి ఆయనకి మంచిది వచ్చింది ఇప్పుడు అమ్మ నేను మార్కెట్ వచ్చింది వచ్చింది అలా అనుకుంటాను తప్ప నాకు రాలేదే అయ్యో అని చెప్పి ఈర్షి పట్టం కానీ దాన్ని చాలు మనకే అంతే మీరు మన ఊరు పాండవులు చిరంజీవి గారితో నటించారు మన ఆచార్యలు నటించారు మధ్యలో గ్యాంగ్ లీడర్ అంటే ఫస్ట్ దగ్గర దగ్గర చెప్పాలంటే రీసెంట్ గా చేసింది అప్పుడు తర్వాత మాతృభూమి ఒకటి రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమా కూడా చిరంజీవి చిరంజీవి అందరూ కూడా అన్నదమ్ములవే అప్పటికి ఇప్పటికి మీరు చిరంజీవి గారిలో గమనించిన ఇది అంటే అసలు మార్పు లేదు అసలు మార్పు ఆ రోజుల్లో ఎంత అభిమానంగా ఉండి ఎంత ఆత్మీయంగా ఉన్నాడు ఇవాళ్ళకి కూడా అదే ఆత్మీయత ఎక్సలెంట్ పర్సన్ అండి అందులో అలాగే కృష్ణ గారు క్లాస్మేట్ అయినా కూడా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆ రోజుల కాలేజీలో మేము అందరం దేవుడు అని పేరు పెట్టాం ఇప్పుడు వైట్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చి ఎవడో తెల్లగా ఉండేవాడు మనిషి మంచి జుట్టు గిరదాల జుట్టు ఇవన్నీ ఉండి చాలా అందంగా ఉండేవాడు కానీ ఎవరితో పెద్దగా మాట్లాడేవాడు కాదు మేమిద్దరం మేము అప్పుడు రాముడు మంచి బాలుడు లాగా ఉండేవాడు మేము మమ్మల్ని ఫ్రంట్ పెంచేలో కూర్చోబెట్టేవారు అల్లరగా అందా వెనక ఉండేవారు నూట నలుగురు ఎంతమంది మా సాక్షిన ఆ రోజుల్లో అందరూ ఆగారు అందుకని మేము ఇద్దరం పక్క పక్కనే ఉండేవాడు బాగా ఇది చేసేవాడు అప్పుడు అందరు కలిసి దేవుడు అని పేరు పెట్టారు దేవుడు ఈయన ఎవరితో మాట్లాడు అలా అర్థంగా ఉంటాడు అన్నట్టుగా ఆ దేవుడైనా ఆ రోజున ఎవరు పెట్టారు వదిలేదు కానీ నిజంగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దేవుడు ఎవరు అంటే కృష్ణ వ్యక్తిత్వం ఏ రోజున కూడా డబ్బులు ఇస్తే కానీ షూటింగ్కి రాని అనే మాట ఎవరి దగ్గర అనలా ప్రొడ్యూసర్ దెబ్బతిని ఆయనతో సినిమా తీసి దెబ్బతిని తీయ అతను రాకపోతే పిలిపించి వాళ్ళు బ్రదర్ పంపించి తీసుకురమ్మని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఏమయ్యా సినిమా ఫెయిల్ అయిపోతే కనపడవా నువ్వు చెయ్యి వాటి ఎక్కడి నుంచి చేయరండి డబ్బులు అని పోయి నీ సార్ నీకు ఎందుకు డబ్బులు సంగతి అని చెప్పి వాళ్ళకి కాల్ షీట్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి డైరెక్టర్ మాట్లాడి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్తో మాట్లాడి ఫైనాన్స్ ఇప్పించి ఫైనాన్సర్స్తో మాట్లాడి డబ్బులు ఇప్పించి ఇవన్నీ చేసి సినిమా మొదలు పెట్టించేవాడు జనరల్గా అట్లా ఫైనాన్స్లు తెచ్చిన నేను ఏంటంటే బిఫోర్ రిలీజ్ ఇచ్చేయాలి నీ ఇవ్వకుండా ఉంటే రిలీజ్ చేయని వాడు అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిన రోజులు కూడా కృష్ణ గారు నేను ఉన్నానయ్యా నేను సంతకం పెడతాను సినిమా రిలీజ్ చేసేయండి అని చెప్పి సంతకం పెట్టేవాడు ఆయన అప్పుడు రేపు పొద్దున్న తీర్చలేకపోతే ఆయన తీర్చాలి అంత చేసిన మనిషి అనమాట ఎవరు అసలు అంత అద్భుతంగా చేసిన మనిషి ఇంకోటి ఉండరు ఇప్పుడు మా డబ్బు మేము పద్యాశ్రమం కాబట్టి మా డబ్బు అడగటంలో తప్పు లేదు తీసుకోవటంలో తప్పు లేదు తన ప్రొడ్యూసర్ బాగుండాలనే ఒక అద్భుతమైన కోరిక కృష్ణ గారు ఎక్సలెంట్ పర్సన్ పర్సన్ మీరు ఇంకొకటి నాలుగేళ్ళు అంటే మీరు హీరో కింద లాంచ్ అయిన నాలుగే సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరంలో ఒకే సంవత్సరంలో పదమూడు సినిమాలు చేశారు మీరు పద్దెనిమిది సినిమాలు పద్దెనిమిది సినిమాలు అంటే సడన్ గా ఫోర్ ఇయర్స్ లోనే అంత బిజీగా అదే అంటే నేను చెప్పా కదా లేట్ గా ఎంట్రీ అయ్యాను నేను మాక్సిమం పదిహేను ఏళ్ళ కంటే ఉన్నాను ఈ లోపల ఎన్ని వీలైతే అని బుక్ చేయాలి తర్వాత ఏమో ఎవరన్నా ప్రొడ్యూస్ వచ్చి డేట్లు కావాలంటే లేవండి అని ఆయన నోటు మాట వచ్చేది కదా మీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి కథ నచ్చితే చేస్తానని వాడిని కూడా అంటాను కూడా ఉండేది కదా అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు అనేవారు సార్ మీకు ఎందుకండి ఏయో డేట్లు ఇచ్చేయండి సార్ వారం రోజులు ఇవ్వండి మిగిలి మీరు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు చేసుకుంటాం పద్దెనిమిది సినిమాలు అంటే ఒక్క రోజు కూడా మీకు ఖాళీ ఉండి అసలు రోజు రెండు షిఫ్ట్లు మూడు షిఫ్ట్లు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి మూడు షిఫ్ట్లు పొద్దున్నే స్టూడియోకి వెళ్ళిపోతే నైన్ టు సిక్స్ ఒక సినిమా చేసేవాడిని సిక్స్ టు టూ ఇంకో సినిమా చేసేవాడిని అప్పుడు ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటాం మధ్య మధ్యలో ఓవర్ ల్యాప్లో ఒక్కోసారి మూడోసారి కూడా ఒక సినిమాకి అయితే భారతంలో ఏదో సినిమా పేరు గుర్తులేదు దానికి మూడు రోజులు వర్షం చేసాం దాసర్ గారి డైరెక్షన్ సినిమా అయిపోయింది రిలీజ్కి వచ్చేసింది సినిమా పూర్తి అవ్వాల ఇక అప్పుడు అక్కడే మళ్ళీ బో మొహం కడుకోవటం గెటం చేసుకోవటం మళ్ళీ సినిమా చేసాడు అట్లా మూడు రోజులు సార్ ఆయన చేశారు మేము చేసాం అందరూ చేసాం మీరు చాలామంది హీరోయిన్స్ మీరు లాంచ్ చేసిన హీరోయిన్స్ చాలామంది ఉన్నారు కదండి కానీ అందరిలో కన్నా కూడా స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అయితే మీది జయసూద్ గారిది చాలా బాగా హిట్ కాంబినేషన్ అని చెప్పాలి హిట్ కాంబినేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మీకు జయసూద్ గారితో అనుబంధం కానీ ఇప్పుడు కూడా అదే స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా అదే అంటే యాక్చువల్గా మేము ఇద్దరం హీరో హీరోయిన్స్ కాదు చాలా సినిమాలు చేసినా రియల్ లైఫ్లో వీ ఆర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఓకే అందుకని తనకి ఏది వచ్చినా ఏమని మళ్ళీ మన గారు నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏం చేయమంటారు అని సలహాలు తీసుకుంటుంది చోహన్ బాబు గారిని అడిగేది మళ్ళీ నన్ను అడుగు మోహన్ బాబు గారు ఒకటి వస్తారు అంతే అంతవరే మీ షో ఇంకోటి మీరు ఇలా ఇప్పుడు హీరో కింద చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్గా మీరు మారారు చాలామంది హీరోలు హీరోయిన్లు నటులు కూడా ప్రొడ్యూసర్ అవతారం ఇతను నాకు తెలిసి చాలా మట్టుకు లాస్ అయ్యారండి కానీ మీరు ఏ
ఓ బస్ కండక్టర్ ఉద్యోగం వచ్చింది బస్ కండక్టర్ చేస్తా నేను డిస్టిక్ కలెక్టర్ అవ్వండి అయ్యాల్సి నేను బస్ కలెక్టర్ అయ్యాను నా జీవితం ఇట్లా ఉంది అని చెప్పి తిట్టుకుంటా ఉద్యోగి చేశాడు అనుకోండి ఆ డబ్బులు కూడా సరిగ్గా ఎవడో ఎక్కువ తక్కువలు వచ్చేస్త ఎక్కువ చేయడం తక్కువ తీసుకోవడం ఆడ ఉన్న ఉద్యోగం కూడా పోతుంది అలా కాకుండా నేను రైట్ రైట్ అని చెప్తే కానీ బస్ కదలదు నేను టికెట్ వేస్తే కానీ ఎవరో ట్రావెల్ చేయడానికి వెళ్ళేది అని ఫీల్ అయ్యి చేసాం అనుకో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో బ్రహ్మాణే చేస్తాం అందుకని నువ్వు చేసిన దాన్ని చిన్నదా పెద్దదా అని ఆలోచించకూడదు ఇష్టపడాలి కష్టపడాలి అది ఆ పాలసీ నేను ఈ రోజుకి కూడా అదే పడేస్తా ప్లస్ టైం 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 సెన్స్ విపరీతంగా మెయింటైన్ చేస్తారా అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ మీకు ఎవరైనా సలహాదారులు ఉంటారా లేకపోతే మీ ఓన్ ఫైనాన్షియల్ మా బ్రదర్ ఉన్నాడు ఓన్ బ్రదర్ అతను సిఏ చేసి కిషోర్ గారు అని మా అకౌంట్స్ కానీ ఆడిటింగ్ కానీ ప్లస్ ప్లానింగ్ సినిమాలు ప్లానింగ్ అంతా ఆయనే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కూడా అంతా ఆయన ఇప్పుడు నేను కంతా ఏదో పై పైన ఈ ఇంటర్వ్యూలు అని ఫంక్షన్ అని ఇటు తిరగడం అని జరిపోయింది ఇక అంతా బా మా అబ్బాయి కూడా వచ్చారు బాబు అలాగే మళ్ళీ మా కిషోర్ గారు అమ్మాయి ఒకటే కూతురు అలాగే మా బాబు కూడా ఒకటే కూతురు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ లో ఇంకోటి జనగా వంశ పారంపర్యంగా పొలిటీషియన్ పిల్లలు పాలిటిక్స్ లోకి వస్తున్నారు హీరోల పిల్లలు సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు కానీ మీ బాబు సినిమాల వైపు కూడా రాలేదండి రాలేదు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఇది చెయ్యి అని మనకు చేయకూడదు ఫోర్స్ చేయకూడదు నాకేం చదవాలి అలా చదవాలి అంటే చదువు అని ఎంకరేజ్ చేయాలి తప్ప ఏ నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదవాలి నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే నువ్వు సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలి అనేది అనకూడదు జనరల్గా ఏంటంటే లాయర్ గారు అబ్బాయి లాయర్ అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్ గారు అబ్బాయి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు యాక్టర్ గారు అబ్బాయి యాక్టర్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ లైన్లో ఉంటారు మా బాబుకి మంచి ఆఫర్స్ వచ్చినాయి మెడ్రాస్లో ఉండగా తెలుగు తమిళ సినిమాల్లో కూడా వచ్చినాయి వస్తే అడిగాను బాబు ఇట్లా వచ్చినాయి చాలా మరి అందరూ నా దగ్గరికి వస్తున్నారు ఏంటి మరి అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని గారు అన్నాడు మరి ఏంటి చెప్పు మరి ఏం ఇంట్రెస్ట్ నీకు అంటే డిగ్రీ అయిపోయింది అప్పటికి మెడ్రాస్లో మీరు కనుక నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను అమెరికా వెళ్ళి ఎంబీఏ చేస్తాను ఓకే నన్ను అరేంజ్ చేస్తాను వెళ్ళాడు చేశాడు వచ్చాడు వచ్చాక మళ్ళీ సినిమాలు ఆఫర్లు వచ్చాయి అప్పుడు అడిగితే నాకు బిజినెస్ చేయాలని తప్ప నాకు సినిమాల్లోకి రావాలని లేదు కొంచెం షైగా ఉండేవాడు అందుకనే ఎందుకో మొత్తానికి ఒప్పుకోలా నీకు నేనేం బలవంతం చేయాలి అందుకని ఓకే నో ఇప్పటికీ కూడా బిజినెస్లో ఇప్పటికి మీకు ఇన్ని ఏళ్ళ మీ సినీ జీవితంలో ఏదైనా ఒక రోల్ చేయాలి అని కానీ అది చేయలేకపోయినా కానీ అసంతృప్తి ఏమైనా ఉందా అండి మీకు అస్సలు లేదండి లేదంటే నేనే పెద్ద పోటీగా ఉండే నాకు ఆ క్యారెక్టర్ చేయలేదు ఈ క్యారెక్టర్ చేయలేదు అని దానికి నాకు ఉన్న టాలెంట్గా నాకు వచ్చినాయి చాలా పెద్ద వచ్చినాయి మీరు ఆ తృప్తే మిమ్మల్ని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చిందేమో సంతృప్తి అంతే కదా మనం ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడాలి తప్ప ఏదో లేదు అయ్యో అది రాలేదు ఇది రాలేదు చిరంజీవి వచ్చేసాడు పెద్ద పెద్ద బేళ కట్టేస్తున్నాడు బోడదు డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నాడు నేను ఇవ్వలేకపోతాను నేను ఇట్లాగే నేను బాధపడతా కూర్చుంటే ఇట్లాగే ఉన్నాను ఎప్పుడు ఈర్షిపడకూడదు ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడాలనేది నా పాలసీ కానీ ఇన్నాళ్ళు దానిలో ఇంకా మీరు ఏమైనా సాధించాలి అంటే ఇదేనా కదా బిజినెస్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఏదైనా అంటే మీరు ఇప్పుడు మాకైతే కంప్లీట్ మ్యాన్ అండి మీరు ఏ దానిలో చూస్తే దానిలో సక్సెస్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీ లైఫ్ అదే నా ట్రస్ట్ని మాత్రం ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలి ట్రస్ట్ చేసి ఆ లాస్ట్ లాస్ట్లోకి వచ్చినప్పటికి అవసరం అయితే అలా షేర్ కూడా కొన్ని ట్రస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని నేను ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకునే స్టేజ్లో లేరు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు అమ్మాయి చాలా బాగుంది వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అమెరికాలో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది ఇద్దరికి పిల్లలకి ఎవరు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అందుకని వాళ్ళు తీసుకుంటే వెళ్ళండి కూడా తీసుకోకపోయినా నా ట్రస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నా ట్రస్ట్ ఇచ్చేస్తాను ఇంకొకటి మీరు ఎంత ఇదిగా ఉన్నా గాసిప్స్ అన్నవి ఈ సినీ ఇండస్ట్రీలో క్వైట్ కామన్ అండి మీ మీద జయచిత్ర మీద జయచిత్ర గారి మీద ఏదో రహస్యంగా పెళ్ళయిందని అవి ఇవి గాసిప్స్ వచ్చాయి మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పారు మీరు అదంతా ఇది అని అసలు అలాంటి రూమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మనకి తెలుగు జర్నలిజంలో ఎల్లో జర్నలిజం లేదు చాలా క్లియర్గా రాస్తారు ఉన్నదే నిజమే రాస్తారు తప్ప అబద్ధాలు కట్టుకథలు చేయరు వేరే హాస్ బాంబే ఉందనుకోండి బాంబేలో విపరీతంగా ఎల్లో జర్నలిజం అంట రూమర్స్ కావాలని పుట్టిస్తారు ఆర్టిస్ట్ కూడా వాళ్ళే చెప్పించుకుంటారు ఎందుకంటే అలా ఉంటే లైమ్ లైట్లో ఉంటాం అన్న ఫీలింగ్ అనమాట వీళ్ళు అట్లాగే తమిళనాడులో కూడా కొంచెం ఎల్లో జర్నలిజం ఉండేది ఆడెవడో ఒక పేపర్లో ఒక రోజున రాశాడు ఫస్ట్ పేజ్లో సెకండ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్లో రాశాడు జయచిత్ర మురళి మోహన్ పిల్లి అప్పుడు
నీ గురించి నాకు తెలుసు నువ్వు అలాంటి పని చేయవని తెలుసు కానీ ఇట్లా వచ్చింది పేపర్లో కళ్ళు నువ్వేమన్నా పొరపాటు పడి తప్పు చేస్తారేమో హెచ్చరిద్దామని వచ్చాను అన్నాడు ఎప్పుడు అలాంటి పని నేను చేయనండి మీరు ఏ రోజైనా నన్ను విని నేను నా సినిమాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన హీరో అని మీరు గర్వపడే రీతిలో ఉండేటట్టే చేస్తాను అంతేకాని సిగ్గుపడే రీతిలో నేను చేయనండి అలాగే నా భార్య నా గురించి గర్వంగా చెప్పుకునేటట్టు ఉండాలి తప్ప మా ఆయన పెళ్లి చేసుకుని వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చా దాంతో తిరుగుతున్నాడు దీంతో తిరుగుతున్నాడు దాన్ని చేసుకున్నాడు దీన్ని చేసుకున్నాడు అనే మాట రాకూడదు నా బిడ్డలు కూడా అలా అనుకోకూడదు అని అనుకున్న దాన్ని చూచా తప్పకుండా నూటికి నూరు పాళ్ళు పాటించారండి అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ రవీంద్ర భారతిలో ఒకసారి తర్వాత అమెరికాలో ఆయనతో పాటు ఆయనకి సత్కారాలు జరుగుతాయంటే ఒక నాలుగైదు కార్యక్రమాలు నేను కూడా పాల్గొన్నాను అక్కడ కూడా చెప్పాను ఆయన మా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో శ్రీరామచంద్రుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మురళీమోహన్ ఒక్కడే అని చెప్పి అంత పెద్ద ఆళ్ళు చేయకూడదు కూడదు సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ మనం తప్పు చేయకూడదు అని ఇంకా ఎక్కువ మోర్ కేర్గా ఉండేవాళ్ళు బాధ పెట్టిన రూమర్స్ అంటూ ఉంటే ఇన్నేళ్ళ జీవితంలో ఇలా పలానా రూమరే అది ఈ రూమరే అనుకోండి నేను కూడా అంటే నా దాసరి గారు చెప్పారు విజయబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఇవన్నీ మామూలు ఇవి చూసి నవ్వుకో అంతే దాని గురించి మేము బాధపడదు రియాక్ట్ అవ్వదు నువ్వేంటో వాళ్ళకి తెలుసు మీ ఫ్యామిలీకి అందరికీ తెలుసు వద్దు దాని గురించి అసలు ఆలోచించు వద్దని వదిలేసాం దీనికి అందుకని ఆ రూమర్స్ గురించి నేను ఎప్పుడు ఏమి అంటే మిగతా ఏవి కూడా ఇంకా మీ మీద అంత బ్యాడ్ గా అంటే బాధపడిన క్షణాలు ఎందుకు అనిపించింది ఏమి లేదు కానీ అదే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఈర్ష్యతో నా మీద పొలిటి పొలిటికల్ వాళ్ళు మినిస్టర్స్ ఎంపీలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా నా మీద ఏదో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంత మెస్సన్ అది ఇది అని అది కూడా వాళ్ళు ఎందుకన్నారంటే నా మీద వ్యతిరేకత్వంతో వచ్చేసింది కాదు అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి వాళ్ళకి అపోజిట్ లీడర్ కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన డబ్బు అంతా నాకు ఇచ్చి నాతో వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఇదంతా చంద్రబాబు నాయుడుకి మురళీమోహన్ బినామీ పార్టనర్ అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ అందుకని నన్ను ఇబ్బంది పెడితే చంద్రబాబు నాయుడుకి ముద్దు ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అని చెప్పి ఇట్లా నా మీద చేసుకున్నారు అది నేను భరించలేకపోయాను నేను ఇంత నీతిగా నిజాయితీగా ఇంత ఇదిగా ఇంత జాగ్రత్తగా చేస్తాను నాకు లాభాలు ఎంత వస్తాను ఎప్పుడు చూడను నేను నన్ను నమ్మి నా దగ్గరకు వచ్చిన కస్టమర్ ఎంత బెనిఫిట్ అయ్యాడు అనేది ఆలోచిస్తాను తప్ప నాకు పది రూపాయలు లాభం వస్తే చాలు మనం వంద రూపాయలు పెట్టి పెట్టాం రెండు వేలు రావాలని అని ఎప్పుడు అనుకోండి రీజనబుల్ ప్రాఫిట్తో నేను చేస్తాను ఎక్సలెంట్గా చేస్తాను కన్స్ట్రక్షన్ అవన్నీ కూడా అంత బాగా ఎవరు చేయరుమాట నా పిల్లలు మా తమ్ముడు కానీ బాబు కానీ ఏ మెటీరియల్ కావాలన్నా ఇట్లా వెళ్ళటం లేకపోతే చైనా వెళ్ళటం ఇంకో చోటకి వెళ్ళటం వెళ్ళి లేటెస్ట్ మెటీరియల్ అయ్యి ఉంటే అవి ఇళ్ళ కొనుక్కొని చేస్తారు అంత బాగా చేస్తాం అంటే అప్డేటెడ్ ఇంకా ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసినా కొత్త మెటీరియల్ మంచి మెటీరియల్ చేయటం అట్లా ఇలా ఇంత చేస్తే గుర్తింపు రాకపోయినా పర్వాలేదు నన్ను పొగడకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇలా లేనిపోయి నేను కూడా పెట్టి చేస్తారని చెప్పి చాలా ఆవేశంతో ఆ రోజున చేశాను ఇది మీకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాదండి కానీ అంటే సమంత నాగ చైతన్య గారు మీ ఇంటి పక్కనే ఉండేవారు అని చెప్పి అలాగొద్దు అది అదే అండి చాలా మంచి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అద్భుతమైన పైరు వాళ్ళని చూసి చాలా ముచ్చట పడ నా కొడుకు నా కూతురు నా కోళ్ళు అన్నట్టుగా చూసేవాడిని నేను అంత ఆప్యాయంగా ఉండేవారు అంత బాగా చేసేవారు అంత సిన్సియర్ గా ఉండేవారు దురదృష్టం వచ్చేస్తే ఎందుకు మరి ఏమి డిఫరెన్స్ అప్పుడు వచ్చింది కానీ వాళ్ళు విడిపోయిన తర్వాత కూడా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడున్నా పొద్దున్నే నేను నా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది పైన ఫోర్టీన్త్ ఫ్లోర్ లో మా ముగ్గురికి నాగ చైతన్యం వాళ్ళకి మాకు పక్కన మా తమ్ముడు కూతురు ఉంది ప్రియాంక మా ముగ్గురి మూడు అనమాట పెంత్ హౌస్ లో ఆ ముగ్గురికి సపరేట్ గా పూలు కట్టుకున్నాం సపరేట్ గా జిమ్ అది పెట్టుకున్నాం పైన ఆ ఫోర్టీన్త్ ఫ్లోర్ లో అన్ని ఉంటాయి పొద్దున్నే నేను అక్కడ చుట్టూ నడుస్తూ ఉండగా వీళ్ళు జిమ్ లోకి వెళ్ళటానికి వచ్చేవారు అక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పుకునే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు లేకపోతే లిఫ్ట్ దగ్గర కనుపడినప్పుడు వాళ్ళు కలుసుకునే వాళ్ళు ఏంటి ఇది 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 అని అంతే తప్ప అంతకు మించి వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ లోపలికి వెళ్ళి పక్కనే పక్క పక్కనే మాది ఇట్లాగే ఉంటాయి నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డోర్ అనమాట ఏ రోజున వాళ్ళ దగ్గరికి లేని వెళ్ళటం కానీ నా దగ్గరికి వెళ్ళటం అట్లా కానీ ఉండదు కనపడిన చోటల్లో హలో అంటే వెళ్ళి అని పిలుచుకుంటాం బర్త్డే రోజు మాత్రం నేను వెళ్ళి బొకే ఇస్తాను నా బర్త్డే రోజు నాకు వచ్చి బొక్క ఇచ్చేవాడు అంతవరకు ఇప్పుడు ఒక మీరు ఒక తండ్రి రోల్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు డైవర్స్ రేట్ అన్నది బయట సినీ ఇండస్ట్రీలో కూడా విపరీతంగా అయిపోతున్నాయండి విపరీతంగా డైవర్స్ అది బయటలానే ఉన్నాయి సినీ ఇండస్ట్రీలో రోజుల్లో
మా నాన్నగారికి తెలుసండి మా అమ్మకి తెలుసు మా వాళ్ళు చూస్తారు మా వాళ్ళు ఎవరిని చేసుకుంటే వాళ్ళని చేసుకుంటున్నాం అనే మైండ్ సెట్లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది పోయింది పూర్తి వీళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే వద్దనట్లు ఇప్పుడు కూడా మేము వద్దనట్లా వాళ్ళని చేసుకోండి ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకోండి అంటాం అవి ఎంత తొందరగా కలుసుకున్నారో అంత తొందరగా విడిపోతారు ఒక విధంగా గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రేమించి చేసుకోవటం మూలంగా చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లో క్యాస్ట్లు పోవడం జరుగుతుంది అది కా రావాలి నేను మొదటి నుంచి కూడా అనుకునే దాంట్లో అది ఒకటి అసలు ఈ క్యాస్టిజం మూలంగా మన ఇండియా ఇంత వెనక్కి పడిపోయింది ఈ క్యాస్ట్ అనేది పోతే ఈ పాలిటిక్స్ ఉండవు అందరం ఒకే మాదిరిగా ఉంటాం అందరం కూడా బాగుంటాం అనుకునేవాడిని ఈ ఈ మ్యారేజెస్ మూలంగా ఇది అది బాగానే కలిసి వచ్చింది కానీ కొంచెం డైవర్స్లో కూడా ఎక్కువ మీరు చూసిన అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీకి ఏదో తేడాలు ఉన్నాయంటారా అంటే ప్రొడ్యూసర్ వైజ్ కానీ అంటే డైరెక్షన్ వైజ్ కానీ ఇదివర కట్ రోజుల్లో ఎక్కువ మన సినిమాలన్నీ కూడా పౌరాణిక సినిమాలు మన రామాయణం భాగవతం భారతం ఈ ఇట్లాంటి మీద సబ్జెక్టులు బోల్డ్ అన్ని వచ్చినాయి అలాగే మన జానపదాలు కొన్ని వచ్చినాయి అలాగే మన జా చారిత్రాత్మక సినిమాలు కొన్ని వచ్చినాయి చరిత్ర చేసుకుని వీటన్నిటికంటే మించి సోషల్ ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ ఫిలిమ్స్ అంటే యంగ్ యంగ్ లవ్ స్టోరీ అబ్బాయి అమ్మాయి పెళ్ళించుకోవడం పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకోవడం తల్లిదండ్రులు ఇతరుకు అని చెప్పడం లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చెప్పడం ఈ కష్టాలు లేదు అనుకుంటే ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్గా కంప్లీట్గా కష్టదోకాల గురించి అట్లా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ట్రెండ్ మారిపోయింది అసలు ఇదివరకు ఏంటంటే తెలుగు సినిమా అంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం అంటే అప్పుడు ఇంకా తెలంగాణ గుడిపోలేదు కాబట్టి పోనీ ఇప్పుడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణకే పరిమితం కాకుండా ఇవాళ తెలుగు సినిమా అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళిపోయింది భారతదేశంలో అన్ని స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సినిమాలు తీస్తున్నారు అన్ని లాంగ్వేజ్లోనే వెళ్తున్నాయి ఇతర కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సైమల్టేనియస్గా రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇవాళ ఇక్కడ ఆంధ్రలో ఒక చిరంజీవి గారి సినిమాయో ఒక బాలకృష్ణ గారి సినిమాయో లేకపోతే ఒక ఎన్టీఆర్ సినిమాయో రిలీజ్ అయితే ఎంత ఇది వస్తుందో అన్ని చోట్ల అట్లా రిలీజ్ అయ్యేస్తుంది వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ చేస్తాం మన సినిమా స్పాన్ విపరీతంగా పెరిగింది స్పాన్ విపరీతంగా పెరిగింది దానికి తగ్గట్టుగా మంచి టెక్నీషియన్స్ వచ్చారు మంచి డైరెక్టర్లు వచ్చారు మంచి కెమెరా వాళ్ళు వచ్చారు అలాగే ఆర్టిస్టులు కూడా మొదటి సినిమాతో అద్భుతంగా యాక్ట్ చేసేస్తారు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు సో మీరు అప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వైజ్ ఇవన్నీ బెటర్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ జనరల్ చాలా మంది చెప్తారు అబ్బో ఆ రోజుల్లో మేము ఎంత బాగా చేసేవాళ్ళు అంటారు కానీ ఇవాళ మమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు ఎక్సలెంట్గా చేస్తారు అందరు మీకు తెలుగు హీరోల్లో బాగా నచ్చింది అంటే యాక్షన్ వైజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అంటే మీకు ఎలా ఏ హీరోని చూస్తే అబ్బా అనిపిస్తుంది మీకు అలా అని కాదు ఎవరు బాగా చేస్తే వాళ్ళని చూసిన అబ్బాయి అనిపిస్తుంది అందుకని అందరూ ఇది నా అభిమాన హీరో అనేది ఆ రోజులు ఊరిని సినిమా చూసే రోజుల్లో నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో కొంచెం కమలాసన్ గారిని చూస్తే అనిపించేది పోయి ఇన్ని రకాల క్యారెక్టర్ అంతే తప్ప ఇప్పుడైతే అభిమానులు అంటూ ఎవరు ఉండరు అందరినీ లైక్ చేస్తాను ఎవరు చేసిన వాళ్ళు బాగా చేస్తే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కూడా చెప్తా ఉంటారు చూస్తుంటారండి సినిమాలు లేటెస్ట్ సినిమాలన్నీ చూస్తుంటారు ప్రభాస్ సినిమా కూడా చూసి థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చొని బోల్డ్ అంతా డివైడ్ అటాక్ వచ్చింది బట్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఫిల్ ఎందుకంటే రామాయణంలో రాములు వారు సీతమ్మ వారు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరికీ తెలియదు అది ఎప్పుడో తరాల క్రితం జరిగిన కథ అది దానికి మనకు వాల్మీకి రామాయణము ఇంకో రామాయణము తులసి రామాయణము ఇట్లాంటివి అన్నీ చూసి మన క్యారెక్టర్లు ఇట్లా మన రామారావు గారు కానీ మన డైరెక్టర్ గారి బాపు గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా రాముడు అంటే ఇలా ఉండాలి కృష్ణుడు అంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఇది చేశాడు ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ సినిమా చదివి డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా నార్త్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ ఇటు ఇది కూడా అక్కడ ఉన్న పాపులారిటీ ప్రకారాన్ని తీసుకున్నారు ఆ మధ్య మలయాళంలో ఒక సినిమా వచ్చింది ఇట్లాగే రాములు ఇది ఒక కోయాళ్ళని తీసినట్టు పెట్టారు మనకు రాముడు అంటే కిరీటం ఆ డ్రస్సు ఆ నడక అవన్నీ ఉండేవి అవి అలవాటు పెట్టి మన మైండ్ సెట్లో ఇప్పుడు అయ్యే ఉన్నాయి ఎవరు ఊహకి బట్ ఆ రోజులో వనవాసం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటే మామూలు అవునండి నారబట్టలో అయ్యి ఉంటారు కదా ఇక అవి కట్టుకొని ఉన్నాయి అదే అలాగే చూపించారు అందుకని మనం ఎన్ని రకాలు వచ్చినాయి ఎవరో చెప్పిన పురాణ కథలే తప్ప ఎవరో మనం చూసినవి కాదు ఇంకో స్టైల్లో చెప్పారని అనుకోవాలి తప్ప చాలా బాగా తీశారు బ్రహ్మాండగా చేశారు చేసిన అందరూ కూడా బాగా రిచ్గా తీశారు అందులో నేను చూసిందేమో త్రీ డీలో చూశారు చాలా బాగుంది త్రీ డీలో చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ టైంకి ఇంకోటి మీ వంతో పుట్టినరోజు నాడు కూడా మనం ఇలాగే కూర్చుని మళ్ళా మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయాలని మన స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి మా అమ్మగారు ఆశీస్సులు
మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ప్రస్తుతానికి అయితే అనిపించట్లేదండి ఇంకో పదిహేనేళ్ళు గ్యారంటీగా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ టైంకి మాత్రం